كان في ناس في المجتمع عاديين ما لهمش اي دعوه وقعوا ضحايا لمريض ممكن يرتكب جريمه في منتهى البشاعه وفي منتهى العنف وبدون اي سبب العيان اللي محتاج ان هو يكون في المستشفى لما بخرجه بره بيبقى خطر على المجتمع نتكلم على رمضان التربيني القضيه اللي كانت بيبقى بيحصل فيها اغتصاب للاطفال وقتلهم في محطات القطر سواء الاتوبيس بتاع المقاولين العرب سفاح بني مزار فاكرين القضايا دي علشان تقدر تقول تايدنتيفاي المريض الخطير من المريض اللي مش خطير فالمريض اللي اقل خطوره اصبح قابل ان هو يطلع للمجتمع فده اللي احنا عايزين نعمله فعشان كده جايبين كافن علشان نبتدي ندخل الفكر دوت في السيرفيس بتاعي علشان هو بيدربنا على اداه اللي هي الاتش سي ار 20 So I spoke about a contemporary uh, approach to violence risk assessment and management which has been used now in over 40 countries in the world um, and then there was a discussion about the extent to which uh, that could be applicable uh, here in Egypt it can save lives and money فانا لما ادخل اداه زي دي تقدر تقيم المخاطر الحقيقيه العيان بيشكلها على المجتمع اقدر بكده اكون حميت المجتمع من خطر العيان اللي هو فعلا خطير that is going to be used for the first time in Egypt and, and the first time in the Middle East and North Africa region it's being translated into Arabic and how that actually benefits the average uh, Egyptian on the street is from the fact that with a more rigorous process to be able to assess patients in forensic uh, psychiatry settings uh, the, the doctors in, in, in Egypt will be able to make better decisions and there will be able to be better decisions made about uh, the, the health care that's been received by those patients so when they go back into and reintegrate back into society they'll be prepared for that. So the collaboration started when um uh, Samar Ahmed uh, contacted me and asked about the, the possibility of translating the HCR20 into Arabic and then in, uh, with her collaboration with Professor uh, Bollum uh, from University of Nottingham in the UK, they thought it would be a good idea if I could train some of the mental health professionals here in Egypt to become trainers themselves so that they could uh, then go on and train um, more broadly in starting in Egypt but then in other Arabic speaking uh, countries as well. It started a bit out of the blue uh, as we say with Samar contacting me having the initial idea about a joint project um, and I was enthusiastic straight away because I like traveling but also because I thought the project is well worthwhile. I'm not aware of any other collaboration between the UK and Egypt in the field of forensic psychiatry. Uh, المشروع بتاعنا uh, الهدف منه هو ان احنا نعمل مجموعه من الابحاث وننشئ وحده لابحاث الطب النفسي الشرعي في uh, كليه الطب جامعه عين شمس. الطب النفسي الشرعي ببساطه العلاقه بين الطب النفسي والمحكمه هو الانترفيس بين سايكايتس اند لو. لايف دوت المشروع هو كولابريشن مع uh, خبراء اجانب. احنا بنبعت لهم الناس، الناس بيت, بيتدربوا بيجيبوا خبره وبيرجعوا بيها. بمول سفر قصير المدى علشان الناس تجيب خبرة سريعة وترجع بيها تفيد العيان آه الحمد لله أنا من الناس اللي قدمت على أبحاث آه في المشروع ده وتقبل لي فعلا آه uh, protocol بحث مشترك لرسالة الدكتوراه بتاعتي بين مصر وبين انجلترا uh, باشراف من الطرفين على شخاطر اعمل uh, الرسالة بتاعتي في uh, القسم الطب الشرعي النفسي مش عوض Egypt and the UK working together allows us to, to, to help support Egyptian researchers in, in, in getting better at knowing how to do their publications, how to make sure that they're high impact. Um, but more um, on the more human side, it connects people. It connects people like uh, Dr. Samir uh, with her counterparts in the UK. Um, who are able to then to come up with new research that they might not have done if they'd been working in silos alone. I think the most important achievement so far from the project seems to have been um, actually it's expanded out of the scope of just a partnership between the UK and Egypt and is including researchers from Canada as well uh, to implement uh, a new process, the HCR20, which is an assessment, risk assessment process for um, incarcerated patients. نقطة التميز إن ده أول مركز بحثي في الشرق الأوسط لأبحاث الطب الشرعي النفسي. إحنا ناويين إن إحنا نكبر شغل البحث العلمي بتاعنا 
الارياس تانية لسه ما ما دخلناهاش زي ابحاث العنف ضد المراه وابحاث العنف ضد الطفل لسه يعني عندنا شغل كتير هنعمل خطتنا في الفتره اللي جايه خاص بالطب الشرعي النفسي هو ان احنا ننشئ درجه للطب الشرعي النفسي زي ما هو موجود في العالم كله درجه متخصصه في الطب الشرعي النفسي احنا عايزين ننشئ زيها في مصر علشان اللي يشتغل في الطب الشرعي النفسي يكون دارس طب شرعي نفسي مش دارس طب نفسي وبيمارس الطب الشرعي النفسي